que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos de invitado a Javier Oliva. Él es profesor investigador de la UNAM, doctor en ciencia política y especialista en temas de seguridad nacional. Que vaya, que ahorita sí que están a la orden del día. Y bueno, Javier, te saludo y te pregunto de una vez, ¿te sorprendió lo de General Cienfuegos, el que haya sido detenido en Estados Unidos? Y primero, muchas gracias, Marta, por invitarme a tu espacio. Eh, lo sigo en, 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 en Internet, en YouTube, y pues es importante que, que me des este espacio y te lo agradezco mucho más en esta coyuntura. Desde luego que me sorprendió, de hecho, yo iba eh, camino a la ciudad de Tijuana a dar unas eh, conferencias al municipio que me hizo el favor de invitarme y claro que eh, me pareció al principio una noticia falsa y después conforme fueron pasando las horas pues ya lamentablemente se confirmó esta, esta noticia. ¿Qué lectura le das a esta detención? Bueno, la, las lecturas, eh, y perdón si sueno un tanto... Este, académico, pero bueno, es mi carrera. Eh, es una interpretación hermenéutica la que tengo. ¿Qué quiero decir? Que han sido, como son, han, conforme ha ido pasando el tiempo eh, y hay rumores, insinuaciones, eh, infam, actitudes verdaderamente infames, ¿no? Contra el canal Sin Fuegos. Entonces, eh, yo, yo podría señalar que un, una primera etapa, no, no obstante lo vertiginoso de la situación, una primera etapa tiene que darse entre eh, la detención del general Cienfuegos, y esto hay que decirlo, la detención del general Cienfuegos, pero también de su esposa, de dos de sus hijas, de dos de sus nietas, que recibieron un, un trato ríspido de las autoridades eh, judiciales estadounidenses en Los Ángeles, y el propio general Cienfuegos. Ahí en el aeropuerto, ¿no?, cuando lo detienen. Lo, lo detienen, pero además cuando lo presentan ante la corte en Los Ángeles, eh, eh, cometen el abuso de esposarle eh, los tobillos también y, y las muñecas. Lo cual para una persona de su edad, primero. Segundo, porque eso solamente se le hace a los delincuentes verdaderamente peligrosos. Segundo, eh, eh, pues por la edad difícilmente podría emprender la carrera y lanzarse a la calle e irse. Y más teniendo a su familia eh, con él que iban a un, a un viaje de turismo. Entonces, eh, habría, que, habría que distinguir, Marta decía, eh, entre la detención, eh, cómo se da a conocer, eh, cuáles son eh, eh, las primeras reacciones. Y yo diría que la primera etapa la podríamos establecer, no obstante la brevedad, hasta la primera entrevista matutina del presidente de la República. Una segunda etapa la podemos establecer hasta la, eh, la primera audiencia en, en la prisión de Brooklyn, en Nueva York, que no es presencial, sino solamente para dar a conocer que en breve el general Cienfuegos será trasladado. a este. Y la tercera etapa estaría entre la dada eh, la, 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 primera, la primera audiencia, en donde se le niega precisamente la, la, la fianza para enfrenta, enfrentar el, el proceso en libertad allá en Estados Unidos, y lo que podríamos establecer la, la reacción del presidente de la República al nombrarse o autodesignarse vocero único de esta situación. Que, por cierto, en la entrevista de, eh, del, del, del jueves 22 eh, no hubo ningún pronunciamiento del presidente en torno al proceso del general Cienfuegos. Entonces, yo diría que estamos viviendo estas tres, estamos viviendo estas etapas y cada una me parece eh, ameritaría un, un análisis eh, detallado de sus eh, implicaciones no solo en las relaciones bilaterales en materia de cooperación eh, e intercambio de información oportuna entre las agencias eh, mexicanas y estadounidenses, sino pues evidentemente el, la muy desafortunada renuncia de, del eh, doctor Alfonso Durazo Montaño para buscar la candidatura de su partido, que me parece que además de atender a sus apetitos personales por encima de la tragedia que vive el país, además lo hacen en una en lo que a mí me parece la peor crisis en materia de relación de seguridad con los Estados Unidos, por lo menos, por lo menos, desde que los civiles gobiernan este país. Entonces, son varios elementos los que 
tendremos por delante. A lo mejor tiene que haber una segunda parte de entrevista, Marta. Sí, no, bueno, creo que va a ser de varias, no solamente dos. Sí, sí. Oye, pero mira, de acuerdo a tus propias palabras, la descripción que haces, lo que me queda de entrada es que fue de una manera muy ofensiva y agraviante la detención, no solamente por las formas, sino porque tampoco se le avisó al gobierno mexicano de antemano, por lo menos de manera oficial. Formal. Entonces, tú ahí, ¿qué, qué, ¿qué ves? ¿Qué hay detrás? Bueno, primero, eh, hay, hay que verlo en contexto, y eso lo he estado polemizando con algunos colegas y analistas. Esto, muchas veces analizamos las cosas que pasan en México vistas desde Washington como si México fuera el gran tema de la agenda estadounidense. Y México no es más que un tema y un terreno propicio en donde se enfrentan partidos políticos, grupos de interés, academia, en medios de comunicación. Pero no es porque México sea un elemento preponderante, como a muchos lo quieren ver desde aquí. no eh, Sí me parece que eh, el, eh, hay una hay, siempre ha habido una rivalidad interagencial en los Estados Unidos. Ahí está los informes del, del, del Senado eh, estadounidense que terminaron en un informe muy importante eh, y una de sus conclusiones fue precisamente la rivalidad y celo interagencial para prevenir y neutralizar los atentados de septiembre del 2001. De hecho, como resultado de esta rivalidad es que se crea el Homeland Security Department, ¿no? el Departamento de Seguridad Interior o de la Patria, que sería más correcto, en donde se van a organizar 17 agencias de seguridad y de inteligencia, entre ellos la Patrulla Fronteriza, la, la Guardia Costera, eh, la, el ICE, eh, el, el, lo que tiene que ver con eh, la Agencia de Migración, por supuesto la, la, la DEA y otras agencias más. Solo quedan fuera de este Departamento de Seguridad Interior que se crea en febrero del 2003. Solo quedan fuera el FBI, la CIA y el Complejo de Inteligencia Militar. Todas las demás agencias, incluidas la DEA, están ahí. Pero cada una busca, eh, mediante sus ex, aparentes éxitos, eh, porque aquí me parece que uno de los grandes perdedores en este proceso es la DEA, eh, buscan a través de sus éxitos justificar y ampliar su presupuesto ante las comisiones del Congreso de Estados Unidos, que son muy estrictas en ese sentido. Entonces, Entonces a ver, ¿tú descartarías que esto es un mensaje del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado concretamente? Yo, eh, yo diría que hay que verlo de manera eh, eh, excéntrica. Es decir, de los círculos de fuera, es decir, por ejemplo, ¿qué sucede en Washington? ¿No? Bueno, también hay elecciones. No quiere, hasta el momento Pero, que estamos haciendo esta entrevista, no ha habido ningún pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos en su campaña diciendo, oigan, ya ven, ahí está el narcoestado, ya tenemos al secretario de Seguridad del sexenio anterior, al secretario de la Defensa del... De, 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 más sí, no, no parece electoral, ¿no? Hasta el momento no. Pero sí le da elementos de, de, de consumo a los círculos conservadores, xenófobos y racistas más cercanos a su campaña, ¿no? Esto es, esto es indudable. Porque eh, esto también es una variable que no podemos dejarla de lado cuando el día 13 de noviembre son las elecciones uh -huh. presidenciales. Sería, para decirlo menos, y, y por uh -huh. respeto a nuestro auditorio, sería una ingenuidad. No Las... considerarlo, ¿no? A ver, déjame ponerte otra fecha aquí, hablando de fechas. También ocurrió la detención a un año precisamente de la fuga frustrada, bueno, o la detención más bien, frustrada de Ovidio, de hijo Ah, de... qué bueno que haces ese señalamiento, Marta, porque... Entonces, yo no sé ahí que... Yo he, yo he leído mucho de que fue un éxito, un, un, un este, uno, uno, una operación fallida. Al tipo lo presentaron ante, hasta ante los medios. Está, está el video donde él le está pidiendo a, a sus sicarios que ya paren las balaceras. O sea, el objetivo que se plantearon las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, claro que se cumplió. El propio presidente de la República ordenó que lo liberaran, lo cual es bastante, bastante polémico. Si además le agregamos... el este asunto de la disculpa porque le dijo Chapo a un delincuente sanguinario como, como Joaquín Guzmán, pero bueno. En sí, fin, pero es que... en ese sentido yo me pregunto si no es también un mensaje, y lo pongo entre comillas, del propio gobierno de Estados Unidos de recordarle, tú hiciste esto al presidente directamente, ¿no? Lo, lo, lo veo, lo, lo veo un, un, un tanto, un tanto uh, complicado, porque eh, el general Cienfuegos, si algo lo distinguió su, su relación con el Departamento de Defensa, eh, fue el establecimiento de verdaderos protocolos de confianza. Incluso cuando el general James Mattis, eh, un general procedente de la Infantería de Marina o del Cuerpo de Marina, 
de los Marines, de cuatro estrellas, un, un, un general verdaderamente competente que duró dos años y fracción al frente del Departamento de Defensa. Eh, le dieron un premio al, 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 un, con la coronación al general Cienfuegos como un soldado ejemplar, así como el FBI y la CIA premiaron en su momento a García Luna. Por eso yo no descarto el tema de la rivalidad interagencial. La DEA estaría diciendo, ¿qué le estaría diciendo? ¿Qué mensaje le estaría mandando más bien al Departamento de Defensa de Estados Unidos? Oigan, nosotros investigamos ustedes militares con todo su sistema de inteligencia, fallar. Y lo mismo le estaría, le estaría diciendo el, 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 el FBI a las otras, o le estarían diciendo al FBI que incluso propuso a García Luna para que fuera director de la Interpol. Entonces, a mí me parece que a veces en el análisis en México hace falta un, po, un poco más de información y elevar el nivel de análisis. Y lo digo con todo sentido académico y, y, y como investigador que soy de estos temas. Entonces, Sí, sí, yo, 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 yo vería, yo, evidentemente hay un conflicto interagencial en los Estados Unidos. Y, y el hecho de que haya sido en esta época, es, resulta un poco complicado porque pues, planear el viaje del general Sin Fuego con su familia a Los Ángeles y que haya coincidido con la fecha, me parecería, yo, me parecería una, eh, un poco... Eh, entreverado, complejo que haya resultado así, ya ves que hay versiones claro. insostenibles de que él mismo fue a entregarse, sí, se vienen a entregar con sus nietas ahí por, por caridad de Dios eh, digo, eso de no tener ni la más peregrina idea de cómo funcionan las relaciones civiles militares, no solo en Estados Unidos sino en México. Entonces lo que nos va quedando claro es que en Estados Unidos el Departamento de Justicia cuando menos estaba al acecho del general Exactamente esa, esa, es, esa es la palabra correcta. Estaba el acecho del general Cienfuegos en que en cualquier momento que fuera a ir a Estados Unidos por cualquier motivo, y más en este caso que iba pues este, con su familia, pues pudiera ser, pudiera ser eh, eh, detenido. Pero aquí, yo insisto, es decir, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses al general secretario de la Defensa Nacional, que de acuerdo a la ley orgánica, de la Defensa Nacional, es el militar de más alta jerarquía en el activo. Resulte que engañó a todos. Pues, pues me parece, por eso yo estoy esperando para poder hacer un análisis documentado y no con suposiciones. He leído y he estudiado dos o tres veces la acusación de la, de la DEA. Y bueno, para empezar, ¿cómo obtuvieron esas miles de grabaciones que dicen en territorio mexicano, espiando a un funcionario mexicano, dónde está la autorización de un juez mexicano o la autorización de la ya fiscalía para que pudieran actuar así en, en, al interior de, de nuestro país? Yo no, no conozco derecho penal estadounidense, pero no sé si unas pruebas, en este caso, eh, obtenidas de manera ilegal, pueden ser utilizadas como testimonio legal o vamos a seguir dependiendo de lo que diga el hermano de Zambada o el, o el hijo de, de, de algún delincuente acusando el buen prestigio de un funcionario mexicano sin la menor prueba. García Luna lleva más de un año detenido y no se han presentado pruebas. Uh -huh, es Yo no estoy prejuiciando si es inocente o culpable. Simplemente una, una denuncia de ese tamaño, viviendo él 10 años en Miami, habiendo recibido la mejor visa que solo personalidades representativas a nivel mundial la reciben, pues a mí por lo menos me hace suponer que no han logrado construir las acusaciones de manera consistente como para presentar una cosa de estas. Ahora, el hecho de que la DEA o cualquier otra agencia estadounidense te acuse, no quiere decir que seas culpable. Ahí está el caso de Rafael Márquez, cuando lo acusaron de lavar dinero para el cártel Nueva Generación, lo suspendieron de la selección mexicana, Después ofrecieron unos, usted disculpe, y Rafa Márquez, el futbolista más premiado en la historia de México, terminó jugando su quinta Copa Mundial de Fútbol como capitán de la selección. Entonces, yo lo que le digo a, lo, a mis colegas, a los analistas, a los consumidores de información, atengámonos a los documentos antes que andar con suposiciones o inferencias que pues, francamente no tenemos ningún elemento. Y siendo un aspecto tan delicado, Marta, requerimos eh, 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 una, un análisis sosegado y reposa, reposado, aunque sea anticlimático, aunque no sea eh, lo suficientemente estridente para los medios de comunicación, pero no le hacemos ningún bien a la opinión pública emitiendo este tipo de pronunciamientos. Lo que sí vemos son sus consecuencias, y tan es así que la primera de ellas es una pérdida de confianza terrible. 
entre las, no sé, las agencias de seguridad o, o lo de, la seguridad de Estados Unidos, los grupos y los de aquí en México, ¿no? Digo, ¿con qué cara ahora les vas a dar información o les vas a abrir la puerta? Sí, de, de hecho esa cooperación venía a la baja. Digamos que con Felipe Calderón alcanzó su mejor nivel. Recordemos que la iniciativa Mérida es en 2007, viene la imposición del sistema penal acusatorio en México, que para decirlo menos requiere una revisión a fondo, ¿no? porque sus resultados son al menos cuestionables. Entonces, eh, eh, viene la iniciativa Mérida y a partir de esa colaboración comienza a disminuirse durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que sería objeto de otro análisis, y con eh, el presidente López Obrador disminuye aún más. Entonces, eh, el hecho de que se detenga a, a, al exsecretario de la Defensa Nacional en la forma en la que se lo detuvo, porque esto... Esto sí es objetivo, esto sí ha trascendido, hay testimonios respecto de cómo se le, ha, se le ha tratado. Sí me parece que conduce a una situación muy difícil. Por eso yo sostengo, aquí nadie gana. Este es un problema de suma cero. Porque si me dice, alguien me sale a rebatir con que ganó la DEA, pues ¿qué ganó? Pues es decir, este, pues visibilidad, protagonismo y qué más. ¿no? El Departamento de Justicia, ¿qué ganó? La cooperación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, gane o pierda eh, Donald Trump. ¿no? Lo, los únicos que sí ganan son las organizaciones criminales. Esos sí salen ganando. Porque pues al no haber confianza, al no haber intercambio de información de manera oportuna, lo que se dice en tiempo real, entonces las posibilidades de trasiego de personas, de droga, de dinero, de armas, de contrabando en general, pues aumentan porque pues el recelo es lo que está campeando ahora y, y en ese sentido salimos como sociedades, la estadounidense y la mexicana, salimos, salimos perdiendo. Pero también vemos perdedores en muy diferentes escalas, porque sí, no es claro. lo mismo lo que pierde la DEA a lo que ha perdido el prestigio del ejército, eh, el propio gobierno mexicano que ni siquiera se enteró, el agravio que fue un bofetón por la manera como detienen a un exsecretario de la defensa, o sea, vaya maneras, ¿no? Sí, quizá, quizá, por eso, quizá por eso Donald Trump no ha salido a decir, miren, vean lo que logramos y lo que hicimos. Es muy probable que, inclu y sucede así, ¿eh? es muy probable que el propio presidente de Estados Unidos no haya estado enterado del, 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 de la operación, ¿no? Entonces, eh, eh, vemos, vemos que, 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 que al final hay aquí una, una, una cuestión. Yo, yo sí creo que también hay un asunto de protagonismo, hay un asunto también, la DEA, la DEA no ha tenido buena relación históricamente hablando con el ejército mexicano, ¿no? Así es, menos con el general Sin Fuegos, ¿no? Ahí sí. había un encono muy fuerte, le cerró la puerta en serio, ¿no? No, y además, y además este, hay, eh, pues hay, hay libros como eh, colegas tuyos, como Jesús Esquivel, eh, eh, corresponsal de, de proceso en, 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 uh -huh. en Estados Unidos, tiene un libro muy interesante que se llama La DEA en México, ¿no? Eh, en donde, bueno, ahí, ahí hay una documentada investigación de las actividades de esta agencia en nuestro país. Pero ahora, ¿cómo afecta esto la relación entre los dos países en materia de seguridad? Bueno, indudablemente que estamos en un, como te decía, en el, en el punto más bajo para, bueno, déjame para no parecer como alarmista, digamos, en el punto más bajo de la relación de cooperación, por lo menos en el siglo XXI. O sea, en eso no hay, no, no hay duda. Por otro carril, corren las relaciones de diplomacia militar, es decir, la relación militar-militar. Por ejemplo, hay una conferencia de comandantes eh, militares fronterizos, por ejemplo. Hay una conferencia de comandantes de la Fuerza Aérea de la Armada de México con sus contrapartes militares estadounidenses. No tengo ninguna información, lo digo pública y abiertamente en este espacio generoso que me das la oportunidad de participar. No tengo ninguna información al respecto de que haya algún desencuentro. Yo supongo que, ese, que esa ruta, fíjate la paradoja, es en este momento lo más consistente que hay en la relación bilateral de cooperación en materia de seguridad militar, ¿eh? que, es, que, es, que es un asunto eh, diferente. Entonces, sí, sí, Marta, me parece que hay en esos, en esos términos eh, un análisis que de manera estructurada, como lo, lo, te lo señalé en la, en la primera respuesta de estas tres fases que estamos viviendo hasta ahora, bueno, los, los elementos de cooperación son 
son fundamentales. Por ejemplo, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un, un enlace en el Comando Norte, ¿no? Uh -huh. Y el Comando Norte tiene su cuartel general en las instalaciones de Colorado Springs, donde también está el proyecto Apache, es decir, la defensa misilística de los Estados Unidos en, eh, a nivel continental, por lo menos de México hasta, hasta Alaska. Entonces, me parece que ese, el nivel de importancia estratégica militar que tiene este, este, este aspecto que estoy planteando, evidentemente eh, no debiera ser trastocado por eh, esta, yo lo diría hasta el momento, hasta, como no hay pruebas, yo lo puedo calificar como una afrenta al Estado mexicano en su conjunto. Claro. Entonces, allí hay que eh, tocar las cosas con, y decirlas de, con, con, con fundamento ¿no? al respecto. ¿Y cómo ha sido tomado esto dentro del ejército, Javier? Bueno, eh, mi, mi, lo, lo platico con tu, con tu amplio auditorio. Mi experiencia con las Fuerzas Armadas, eh, que data de hace muchos años, es en el ámbito educativo. Eh, eh, es decir... El Colegio de Defensa. El Colegio de Defensa, el Centro de Estudios Superiores Navales, donde pues, me hacen la distinción de participar con regularidad. Eh, en este momento, todo esto para, quiero dar la, la respuesta puntual, pero para darle contexto. En este contexto, pues la mayor parte de las sesiones se han eh, desarrollado como lo estamos haciendo ahora, de manera eh, virtual. No he tenido contacto eh, con otros eh, ámbitos, ni de la Secretaría de Marina, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, lo que yo infiero, al tratarse de un militar de tan brillante trayectoria, yo deduzco, esta es una aquí sí es una subjetividad yo deduzco con base a la experiencia que tengo que debe, debe haber eh, eh, una, algo más que un ambiente de sorpresa ¿no? yo creo que hay, puede, puede ser que haya incluso un tanto de desconcierto a propósito de esta, de esta eh, acción eh, y aquí a mí me parece muy importante y muy sugerente que el, eh, el departamento de estado por ejemplo no se ha pronunciado al respecto ¿no? que es, que es la puso, posición burocrática dentro del gobierno estadounidense más importante, ¿no? Porque es, fíjate, la política exterior le llama política de Estado, ¿no? Y uh -huh. hasta el momento Michael Pompeo, bueno, al menos de lo que yo he leído, eh, y si hubiera dicho algo, evidentemente hubiera alcanzado una visibilidad mediática. Y no, no ha dicho nada. Tú no ha dicho nada. Entonces, por eso pienso que también comencé en, con estos círculos excéntricos, es decir, de, de fuera hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros observar que se están dando eh, eh, la, la, las relaciones? Sí creo que la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha sido menos que tibia. Me parece que debiera haber un verdadero esfuerzo consular que eh, del mejor nivel, eh, no digo que la embajadora Bárcenas, pero sí eh, un funcionario, el segundo, el más importante de la embajada, debiera estar apersonado afuera de la prisión de Los Ángeles, porque estamos hablando de un representante de las Fuerzas Armadas. Y ¿La no, sé, todos... no es suficiente, crees tú? No, claro que no, porque eh, eh, yo no digo que quienes tienen, tengan un problema con la justicia estadounidense no merezcan eh, atención consular para sus derechos humanos, sus garantías individuales y su libertad de ser escuchados como in, inculpados. Pero no es lo mismo los derechos consulares de un defraudador, de un delincuente, confeso, que eh, lavó dinero comprando caballos o comprando ranchos en San Luis, Missouri, a el secretario de la Defensa Nacional del sexenio ah, pasado. ¿no? Me parece que es sí. evidente la mm. diferencia que hay entre un asunto y el otro. Y ya sea ahora en Los Ángeles o próximamente en Nueva York, que es a donde va a ser trasladado, debería de tener que una, alguien de muy buen una, nivel. De, 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 claro, de, una asistencia consular de primer nivel. Y si no, hasta un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que demuestre que esto no es un asunto de sexenio. ¿eh? Esto es un asunto que tiene que ver con el, 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 la, el, el contenido, la dinámica del Estado mexicano, con la proyección de sus intereses nacionales. Y si no hay conciencia de esto, pues me parece que eh, una agencia, una, déjame darle contexto, una de las 17 agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos poniendo bajo acoso al Estado mexicano, sí, claro. me, me indica un nivel de operación política de parte nuestra bastante pobre. 
por supuesto. Fíjate que dentro de todo, y ya casi se nos está acabando el tiempo, a mí no, no, no me digas de, eso, ¿cómo que se está acabando el tiempo? De inquietarme mucho, ¿sabes qué? También el silencio del ejército. Siento como un silencio como que, que no me gusta, algo me inquieta. Es, eh, te puedo decir que en términos de procedimiento es normal. Es decir, eh, finalmente ellos no pueden emitir ninguna ningún posicionamiento mediático o que el agregado militar de México en, en la Embajada de Estados Unidos en, en fijar algún posicionamiento no es, no es así, ni declaraciones de ningún, ni siquiera de los, del secretario Luis Crescencio Sandoval. Eh, te puedo decir que en ese sentido a mí eso sí no me ha llamado la atención porque eh, lo, lo he visto, eh, sé cómo, o he observado cómo, cómo actúan en situaciones no como esta, porque es insólito lo que estamos viviendo, inédito, pero sí cuando hay alguna, algún eh, evento en donde se les, eh, eh, de alguna forma se les descalifica o se les ataca, eh, regularmente es la fiscalía o, o si es el caso la Secretaría de Gobernación, excepcionalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, salen a fijar un posicionamiento respecto de eh, aclarar cualquier situación que hubiera con las Fuerzas Armadas en general. Y hablar, pues es la primera de muchas que creo yo, entrevistas que, en las que vamos a hablar del tema, Javier. Claro que sí, Marta, yo encantado. Y si no, te hablo para que me abras el espacio. <risa> Ahí estamos, te lo agradezco muchísimo. Perfecto. Muchas gracias, hasta la próxima. Vamos a gracias. Ver el caso de su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. 